Oi gente, sejam bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. Eu estou muito animada para conversar com essa pessoa hoje. Vamos conhecer o nosso convidado de hoje? E o nosso convidado de hoje é Argeu Lenzi. Seja bem-vindo, Argeu. É uma honra ter você aqui nesse tempo. Obrigado, a honra é minha. Que bom. Gente, Sabe que há é, algum tempo atrás teve uma pessoa que foi falar para mim alguma coisa do Argeu e falou assim, aquele irmão que parece com o apóstolo Paulo. <risos> e aí a gente brinca, olha, o apóstolo Paulo chegou, né? E é, bastante gente faz essa associação, Argeu? É, sempre alguém fica me confundindo aí com personagens, né? <risos> um, uma vez é Paulo, outra hora é Senhor dos Anéis. Ah, é Piratas do Caribe, <risos> vikings, Jesus. são tantos apelidos, Ai. brincadeiras, né? na verdade, não, são, não chega a ser apelido, uhum. mas são brincadeiras. A gente lembra de alguma coisa, né? Eu lembro é. que você comentou comigo, até a gente estava brincando aqui, antes de começar a gravação, é, sobre alguns textos né, do, apóstolo, do filme do apóstolo Paulo, que o pessoal te manda e tal, e acaba fazendo bastante essa comparação, né? É. Mas... É, nós, nosso podcast chama-se Novos Começos. E é claro que a gente queria saber como é que foi o seu começo com o Senhor. Eu sei que tem um meio aí, no, no meio do caminho tem um... Né? Mas a gente vai conhecer isso agora. Como é que foi o seu começo com o Senhor? Bom, o meu começo foi quando eu nasci. <risos> porque eu nasci já em família evangélica. Mas tem uma coisa muito interessante que... Não lembro disso, não sei nada disso, mas minha mãe falou que eu morri quando era bebê. Nossa, sério? E eles oraram e eu ressuscitei. E ela ah. sempre tocava nesse assunto, né? Sim. Não, não sei nada a respeito, não lembro nada a respeito. Só, só lembro dela uhum. sempre falando nesse assunto. Uhum. Que quando o bebê eu morri e que eles oraram e eu ressuscitei. Uau. Então a minha vida com Deus foi ótima. Melhor impossível, né? Começou muito bem, obrigada. Começamos muito bem, é, realmente. Mas no meio, né, depois de adolescente, aí eu me desviei. Você de tinha um... quantos anos? Eu não sei exatamente assim, mas eu acho que já na adolescência, sabe? Uhum. Me desviei, fui para o mundão e, e... Eu sou é, o décimo filho da minha família. Uau, São três é irmãs e grande. sete homens, incluindo eu, né? As irmãs, todas elas nasceram no evangelho e faleceram no evangelho. Permaneceram até o Mas o, os filhos, os irmãos, fizeram que nem o filho pródigo, né? Caíram fora do mundo e depois de ter comido muitas bolotas de porco... Que come mesmo, né? É, aí retornaram para casa. Não para casa do pai é, físico, mas para o pai espiritual, Feliz. voltaram. Tem dois apenas irmãos que ainda estão no, no processo de Amém. voltar. Amém. E, e assim, você consegue se lembrar, apesar de ter sido na adolescência, é, o que, que foi que foi te gerando essa, é, essa vontade, né? Te tirando da presença do Senhor? Eu acho que eu fascino né, pelas coisas do mundo, né? Começa com as brincadeiras, com é, os bailinhos, namorada, e uma coisa puxa a outra, e cerveja, e bebidas, e... Uhum. E por aí, né? Depois há mais a questão de querer ganhar dinheiro, aí começa a fazer negócios escrusos, essa coisa toda, né? Entendi. E, aí, e como que foi então a sua volta com o senhor? Já que é, você teve essa saída, como é que foi essa volta? A minha volta, o, o meu irmão, que é considerado a ovelha negra da família, hum. literalmente, tanto pela família, até com, com, pelo pessoal, os amigos e parentes e tal, ele literalmente era a ovelha negra da família, foi ele que me trouxe de volta uhum. para os caminhos de Deus. Né? É, faz uns 34 anos isso, aproximadamente, uhum. e, e ia ter um retiro evangélico, né? uhum. era um feriado, 7 de setembro, e eu estava numa situação financeira muito, muito ruim, a gente não ia viajar para lugar nenhum, morávamos em São Paulo nessa época, não íamos viajar para lugar nenhum, porque a situação nossa estava financeira, estava muito ruim. Tinha conversado com a minha esposa, né, com a Célia, falei assim, a gente vai passar o feriado comendo pipoca, porque não tem dinheiro para mais nada do que isso. Né? E aí o meu irmão convidou para ir num hotel fazenda participar de um retiro espiritual de uma igreja que ele estava frequentando. Aí falei, né, Falei para ela, falei assim, o João, meu, meu irmão, está convidando a gente para ir no, no, no retiro. É coisa de crente, com certeza. 
Agora ele, a vantagem é ele vai pagar tudo. Então a gente não. E vai ter comida. Vai ter comida. <risos> Além, nós vamos comer outra coisa que é, não seja pipoca. Vamos, vamos comer outra coisa que não seja pipoca. O que, que você acha? Ela era espírita na época que eu casei com ela. E aí ela falou assim: ah, você sabe que eu odeio o crente, eu não gosto de crente, mas eu acho que é melhor ficar com eles do que ficar aqui no apartamento enfiado comendo pipoca. É, vamos. Aí a gente foi. E foi uma palestra, assim, muito impactante, sabe? Tinha, tinha até umas personagens, assim, né? A irmã do Ailton Senna, a Viviane Senna, palestrou e a mensagem dela tocou muita gente na época. A Célia, que era espírita, saiu do acampamento batizada. Uau! E eu reconciliado, né, com o uhum. Senhor. Mas mesmo assim, durante esse processo todo, ainda ficava, às vezes, com o pé na igreja, outro fora, sabe? Um, uma inconstância, Uma né? inconstância, né? Uhum. Foi assim, então, o meu retorno, né? Sim. E, e aí, em que momento que, é, da vida de vocês que você falou, não, peraí, eu preciso pegar isso para valer, isso não é uma opção, ser cristão não é uma opção, é um estilo de vida para mim, é isso que eu quero para minha vida. Na verdade, eu sempre pensei isso, né? Eu sempre desejei isso, né? E às vezes eu falo assim, que Deus tem tanto amor comigo porque eu não mereço e Ele tem cuidado, sempre cuidou mesmo de mim, de uma maneira assim que, incrível, que não tem como falar assim, ó, foi sorte, foi sua sabedoria, foi sua inteligência, não tem, não dá, uhum. não dá para associar. Mas eu, na verdade, eu sempre fui um camarada assim, meio pé dentro e pé fora, sabe? Vacilão, vou falar a palavra assim, então eu sempre fui vacilão. E glória a Deus, porque é, ele se agradou de mim, é Já me ressuscitando não. quando era bebê, é. mas eu fui um cara muito vacilão. É. E, então, mas é, teve um, um momento assim, depois que você voltou para o Senhor, que você é, deixou, né? Em que momento que você olha e fala, olha, eu consigo ver que a partir dali eu deixei essa inconstância e comecei a caminhar de uma maneira mais firme com o Senhor? Então, mais ou menos assim, né? Eu, me conv... eu voltei para o Senhor numa igreja, a gente ficou lá vários anos nessa igreja, nesse ministério... E depois a gente saiu. Aí, quando a gente saiu, nessa busca por um outro, a gente se afasta. E, e como uma brasa assim que se afasta da fogueira, a gente esfria. Aí, esses eram os momentos que que Você, eu vacilava. Sim. Aí, entrava no outro ministério e se firmava de novo. Aí, alguma coisa acontecia, a gente mudava de ministério e naquele, naquele tempo de achar o lugar, de novo... É, era a brasa que se afastava. Então, da, até conversei com a série e falei assim, olha, a gente tem que firmar no lugar e não sair mais. Ou se sair por algum motivo, uhum. alguma né, coisa que Deus encaminhe, não ficar muito tempo procurando. É logo de cara já participar, porque é, as tentações estão aí, sabe? E elas ficam o tempo todo é, procurando a gente, né? nos tentando. Então, é, é, esse era os momentos de vacilo, assim, sabe? Quando, em algum momento, a gente ia, trocava de ministério, trocava umas, umas quatro ou cinco vezes, não lembro como agora. E nesse período que a gente demorava para escolher um, a gente começava a esfriar. Aí vai, começa a tomar uma cervejinha, não sei o quê, não sei o quê, daqui a pouco esfria, daqui a pouco não quer mais da igreja, daqui a pouco não sei o que mais, daqui a pouco, ah, isso daqui não é tão pecado assim... É incrível, né? É, cê, a gente percebe que é, todo mundo acha que algumas coisas acontecem de repente, né? E na verdade não é de repente. Se a gente for perceber os grandes rompimentos da nossa vida, de coisas importantes principalmente, eles vão acontecendo de uma forma gradativa e com pequenas coisas. Sim. E uma coisa muito interessante né, que você fala aí, é, e eu acho que é é muito importante a gente pontuar aqui, é que muitas pessoas, elas se esfriam na presença do Senhor e elas se afastam do caminho do Senhor e elas começam com coisas pequenas. Às vezes, começa a olhar o que está, uh, algum defeito de alguma pessoa, às vezes, começa a olhar alguma coisa que está errada, né, num, num conceito igreja local e que vai acontecer. Porque, é, eu acho tão interessante, né, você comentou que você, o Senhor, ele te ressuscitou assim que você nasceu. Isso prova a grandeza do amor do Senhor por nós quando a gente não tem nada para dar para Ele. E a palavra do Senhor vai dizer isso, né? O apóstolo João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, assim, a grandeza do amor de Deus por nós não é porque nós somos bons. 
é porque ele é bom. Sim. Entender isso vai blindar o nosso coração da gente morder essas iscas, né? E, e de repente, é, o começar a olhar para as circunstâncias que podem vir como uma, uma, uma ferramenta mesmo do inferno, como uma isca, é, como o John Bever fala, né? Ele tem um livro chamado A Isca de Satanás, que é uma isca que vem para te roubar da presença do Senhor. E aí começa, né? Sem dúvida nenhuma, quando você está longe do Senhor, a sua referência é, é outra coisa, é o mundo, são as pessoas que estão fora da presença de Deus, não é isso? Sim. E, e o pecado, ele é, na verdade, é uma armadilha, né? Então a pessoa vai para o pecado, comete um pecado, Deus perdoa, volta e tal. Mas a mente da pessoa fica meio que presa. E se não tomar cuidado, pode voltar, porque é uma prisão. Claro que, que é. Você entrou nessa prisão e dá o um maior trabalho para sair dela. E não sai, às vezes, assim, de uma forma definitiva. Né? Por exemplo, a pessoa que usou droga, ela não deixa de ter vontade de usar droga. Ela fica lutando contra aquilo. Então, qualquer vacilo ela pode voltar a fazer. Porque é uma armadilha, ela está presa naquele Exatamente. pecado. Exatamente. E, e é, é muito engraçado, é engraçado entre aspas, né? Mas uma coisa muito interessante a esse respeito é que, e eu sempre falo isso, as pessoas, quando elas é, querem sair da presença do Senhor, ninguém pensa assim, ah, eu vou sair da presença do Senhor. A pessoa, ela começa a falar, ah, não tem nada demais. Ah, eu só vou ali, eu só vou naquela festa. Ah, a Bíblia não fala que é proibido beber, não tem problema, eu não, eu não vou me embriagar. Então, assim, a pessoa ela começa a achar justificativas para que ela possa fazer coisas que não agradam o coração de Deus, como se isso fosse uma coisa pequena. O que as pessoas não entendem é que sair não é difícil. Agora, voltar não é tão simples. Isso. Porque não é uma coisa que eu faço a hora que eu quero. É, a hora que eu quiser, eu saio, a hora que eu quiser, eu volto. Não é, andar com Deus não é sobre isso. É, eu lembro um livro que eu li uma vez, que é ficção, tá, gente? Não é realidade, já aguarda aí. É, que ele contava sobre os filhos de Enoque. Era uma, como eu disse, é uma ficção. É, os filhos de Enoque, eles estavam junto com Enoque numa montanha. E aí, uh, os inimigos dele, querendo roubar Enoque da presença de Deus, eles é, entendem que só tinha um jeito deles tirarem Enoque da presença de Deus. Eles precisavam fazer Enoque descer da montanha. E os filhos de Enoque também. Então, eles montaram um acampamento próximo a essa montanha, e eles começaram a colocar música muito alta, a fazer festa, com muita prostituição, bebida e etc. E os filhos de Enoque falavam assim, pai, deixa a gente lá só olhar, e aí ele falava assim, olha, vocês não podem ir, porque no dia que vocês forem, vocês não vão conseguir voltar. E aí eles resolvem, dois filhos dele resolvem ir, contra a, a, a autorização do seu pai, né, como, sem essa aprovação, e eles vão nesse lugar. E quando eles chegam lá, o que, que acontece? Eles não só observam, mas eles se envolvem com tudo aquilo. Porque o que a gente precisa entender é que o mundo, né, é, ele, é, ele tem o seu fascínio. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, não tem como você ser amigo do mundo e você ser amigo de Deus. E aí, nesse, nesse, nesse episódio que é ficção, vou falar umas 10 vezes, porque senão vocês vão falar, ah, pastora, você falou onde que tá? Não, gente, isso é uma ficção. É um livro de ficção. E aí eles tentam voltar. Só que quando eles vão subir a montanha de volta para estar com Enoque, as pedras elas ficam afogueadas e elas rolam. E eles nunca mais conseguem voltar à montanha onde Enoque estava. E nós sabemos, né? Aí, aí é biblicamente Enoque foi arrebatado porque ele andou com Deus. A grande verdade é que se nós quisermos andar com Deus, um nível de relacionamento, né? Da montanha, do secreto, a gente vai precisar entender que não dá para ser amigo das duas coisas, né? Não, não dá, e quem está nesse, nesse braseiro, né, não pode se afastar. Se afastar, esfria, e aquilo que você falou, e voltar é muito difícil. E é muito fácil sair, né? É, então, acontecia isso, né? Eu, às vezes, por uma razão qualquer, a gente ia, ah, vamos mudar de ministério. E nesse período de transição, eu vacilava que demorava, sabe? Tanto é que da vez que a gente veio aqui para Lagoinha, agora falei, vamos, não tem que ficar procurando muito não. Chegou, encontrou, ficar, porque se ficar nessa aí, 
é, não tem o que fazer, não tem igreja, não tem envolvimento, não tem nada para fazer, fica ocioso. Exatamente. E nós fomos feitos para estar no corpo, né? É. A gente está vivendo um momento, uma geração que ela está com um discurso que é o seguinte, eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. E eu sempre falo isso para as pessoas, essa informação, ela tá ela tem uma parte correta, mas ela é incompleta. É como se você fosse um tijolo e você dissesse assim, eu sou essa sala. Não, você é o quê? Você é um tijolo. Você faz parte da construção dessa sala. Você não fica completo se você não é, estiver junto com tudo que está dentro é, desse processo de construção. Esse esfriamento que você fala, ele vai acontecer. Não, nós não fomos feitos para caminhar sozinho. Não, absolutamente. De maneira nenhuma, né? É. E aí, é, você, dentro desse processo todo, você com a Célia chegaram em casa, nessa casa. E o que, que te chamou a atenção aqui na nossa casa? É, antes da gente vir para cá, né, já uns, uns três ou quatro meses, a gente estava num evento em São Paulo e Deus usou de uma profeta lá dizendo que, é, para a Célia especificamente, né, a profecia foi para ela, era uma, inclusive era uma pessoa, acho que americana, não falava português, falou lá em inglês e, e aí uma pessoa traduziu. A profeta não satisfeita escreveu o papel sobre a profecia e tá, temos guardado, né? E lá está escrito que a Célia teria uma nova família. Aí eu pensei até que a gente ia morrer, eu, eu ia morrer, eu falei, vou morrer a série, vai, vou morrer, ela vai ficar viúva e vai casar de novo. Né? Oh, Porque eu estava bem no ministério, não tem nada contra, amava os pastores, o ministério, tudo, mas estava tudo bem, certo? Não tinha porquê. Então, se a profecia é de Deus e ela vai ter uma nova família, eu vou morrer né, para ter uma nova família, né? Uh -huh. Não tem como, né? Uh -huh. Aí, uns quatro meses depois, aconteceu umas situações e a gente resolveu mudar de ministério, né? sair daquele ministério que a gente estava. Nada, coisa assim... Uma não, direção. É uma direção, talvez. Aí, depois que a gente resolveu sair, que a gente lembrou da profecia que estava uns quatro meses antes. Então, não foi baseado nela, não foi... Ah, vou porque foi. Não, aconteceu e depois de acontecido que a gente lembrou. Aí, então, tá bom, vamos sair desse ministério, vamos procurar um outro, vamos... Então vamos começar aí nas igrejas, né? Ver onde a gente se sente bem, se sente acolhido, né? Vamos começar por qual, né? Aí resolvemos começar por aqui, né? Aí chegamos aqui, fomos bem recebidos, a palavra do Senhor falou com a gente, testificou, coisa que a gente já tinha ouvido, né? Testificou, veio de encontro com aquilo que a gente estava procurando. Falei, tá bom. Não preciso mais procurar, já encontramos. <risos> procurar o quê? Né? É aqui o lugar que a gente tem, até que o Senhor... Né? Eu tenho um projeto de ir embora do país, é um sonho, né? sonho e projeto. Não é direção de Deus, não. É um sonho e um projeto. Enquanto não, isso não acontece, é que vai acontecer... Uhum. Vamos ficar aqui, Amém. servindo ao Senhor. Glória a Deus. Eu lembro que uma vez você comentou com a gente que é, antes, né, eu não sei em que momento é, dessa história de vocês, teve um dia que você estava pensando, nossa, se acontecer alguma coisa é, comigo e com a Célia, não tem, a gente não tem ninguém aqui, né? Ah, sim, é, foi uma coisa assim engraçada, né, que Deus fala comigo. É, literalmente, não é pela Bíblia, fala também pela Bíblia, Amém. fala também com, através de profetas, através de pregações, fala comigo constantemente. Amém. Mas, assim. às vezes, ele também fala audivelmente comigo. Uhum. E, e teve uma vez que, é, eu vou dizer que foi Deus que falou assim, né? Se vocês morrerem ao mesmo tempo, não tem quem vos enterre. Porque o meu filho, é que tem 37 anos, mora no Canadá. E não volta mais. Minha filha, que tem 30, vai fazer 30 agora, mora na Argentina. E também não vai mais voltar. Já gerou família lá. Então, nós não temos ninguém. Em Bragança, nós não temos irmão, nem tio, nem primos. Ninguém. Absolutamente ninguém. A família da minha esposa é de Mogi das Cruzes. E a minha família é do Vale do Paraíba, ali, região São José dos Campos. Ali. E aí, aquela voz... E ficou a semana inteira, sabe? Se nós dois morremos ao mesmo tempo, não tem quem nos enterre. E eu não falei nada com a Célia. Né? Quando chegou na sexta-feira de manhã, eu contei para ela o que estava que acontecendo. Ela falou, ah, você está mangando né, comigo. Né? 
Só que exatamente naquele dia eu tinha um compromisso de ir em Guarulhos, pegar um, um documento e ir para Caraguá, que eu tenho uma casa na Caraguá, eu estava acertando documentos da casa e tal. Então eu tinha que pegar o documento em, 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 ali em Guarulhos, falei Guarujá, né? Guarulhos, e levar para Caraguá. E o cartório estava muito cheio de gente, lotado. Quando chegou lá, demorou para me atender. E quando eu olhei, no, no, assim, eu ia chegar faltando uns 10 minutos somente antes do cartório fechar. Né? Aí eu acelerei mais do que o normal. Para mim, não correr o risco de chegar lá e o cartório está fechado. Nessa uma eu rodei na serra Uau. com o carro. Tinha dado um chuvisquinho, rodei. Pastora, olha... Eu não tenho menor dúvida de falar que um anjo segurou, sabe por quê? Porque eu, o carro rodou, eu bati de frente, bati de la, da lateral e bati de traseira, que deu 360 voltas assim, bati três lados, barulhão de coisa de batida, sentindo o tranco, sabe que você sente o tranco, aquele barulhão. Quando, e não vem ninguém atrás, eu rodei no meio da pista. É, não veio ninguém, nenhum carro, a gente estava perto de uma curva, se viesse teria acertado a gente. Tirei o carro do local, coloquei no estacionamento, fui olhar meu carro, não amassou lugar nenhum. Aí eu fico pensando, onde que eu bati? Uau. Qual foi o tranco que a gente sentiu e os barulhões que, que uhum. aconteceram? Anjo protegeu a gente, eu falo isso sem o menor medo de errar, porque a okay. gente sentiu o tranco e escutamos o barulho. E meu carro não amassou em lugar nenhum. Uau. Não levei em funeraria. Está aí do mesmo jeito abatido. Mostro para você, está aqui a prova. Então, foi um milagre de Deus. né? Eu não sei o que que Deus quis mostrar com aquilo para nós, não sei. porque E poderíamos ter morrido nós dois mesmo ao mesmo tempo, se não fosse o um anjo ter nos protegido. E, e esse tipo de milagre que acontece na minha vida... Não me, assim, eu já estou tão acostumado a viver milagre de Deus que a única coisa que eu faço é glorificar o nome dele. Já não me espanto mais, apenas Amém. glorifico. Amém. Sabe? São tantos que nem. Posso contar um testemunho? Por favor, Rápido. Eu ia pedir. Quando. Vou contar um bem antigo, no tempo da minha conversão, quando eu voltei para Jesus e quando a minha mulher aceitou Jesus, é, eu era um, aquele camarada atrapalhado, né? misto de de comerciante trambiqueiro, eu era esse tipo, né, comerciante trambiqueiro, e, e eu estava muito cheio de dívida, eu tinha, tinha montado uma indústria em Diadema com dois sócios, é, tinha contratado bandidos para matar o meu sócio, Uau. e na conversão eu tive que descontratar, Glória a Deus. e eu estava cheio de dívidas, né? e eu tinha um carro naquela época, um carro zero, assim, um carro com uns 4, 5 meses de uso, um XR3, Scort XR3, lembra? Sim. Era o top das galáxias da época. Né? Mais antigos que eu vou lembrar. Aí eu novo convertido, falei para minha mulher, vou vender o carro, vamos quitar a nossa dívida, comprar um fusquinha velho e, comer, e ter uma vida certinha com Deus. Aí fiz isso, vendi o escorte, paguei minhas dívidas e fui na feira do IMB, lá na feira do automóvel em São Paulo, aquela gigantesca, para procurar um fusquinha para comprar. E a Célia teve um sonho, ela sonhou com um carro diferente que ela nunca tinha visto e dourado. E contou para mim esse sonho, mas eu, tá bom, beleza, é um sonho. E eu fui na feira e procurando um fusquinha na feira para comprar, eu vi lá um carro lindo, 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 lindo. E eu tive um, uns altos na vida, né? Mexi com um posto de gasolina. E nesses altos da vida eu gostava de carro esportivo, né? Hoje já nem ligo muito para carro, falar a verdade. Mas naquela época eu tinha um fascínio por carro esportivo, né? E aí o carro lindo. Aí eu fiquei lá olhando o carro e tal. O cara perguntou se eu gostei. Falei, mas como que não vai gostar do seu carro, velho? Parabéns, né? Ele interessa para você? Eu falei assim, não, estou procurando um Fusquinha para comprar. Aí saí dele, fui, andei, 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 andei na feira. E sem querer voltei de novo no carro, me dei de que estava de frente o carro de novo olhando. Aí o cara falou assim, estou vendo que esse carro vai ser seu, você gostou dele, você vai comprar ele. E eu brincando, pastora, falei para ele assim, se você fizer ele a preço de Fusquinha, eu compro. Uhum. Aí o cara falou assim, sério? Eu falei, sério, e se eu te fizer? Ele falou, ele respondeu a resposta dele. Eu pensei até que foi zoando também, né? Eu falei assim, aí ah, ele eu compro. Eu falei, pois ele é teu, então. Quanto você está procurando a Fusca de quanto? Eu falei, não lembro, agora é coisa antiga, né? Aí ele me vendeu o carro naquele preço. Naquela, naquela época, 
é, as coisas eram mais assim, mais tranquila, né? Tinha, então tinha os quiosques lá de despachante, você ia lá, fazia o recibo, dava o um sinal, no próximo é, dia útil, terminava de pagar e fazia as transferências. Né? Fomos lá no despachante daquele, deu um sinal para ele, fez um recibo de, de, de compra e fui embora. Cheguei em casa, falei para a Célia, comprei um carro, não é Fusca. Um carro que eu nunca vi na minha vida. E dourado. Eu, ah, minha, a Célia já olhou assim para ele, dourado? Diferente? Eu falei assim, é muito diferente. Nunca vi, primeira vez que eu vejo um carro daquele, que eu vi um carro daquele. Aí, na segunda-feira, quando o, o porteiro do prédio nos avisou que tinha alguém me procurando, eu, eu morava no 11 andar, falei assim, vem aqui na janela, que ele deve estar com o carro parado lá na rua. Quando ela olhou pela janela, falou assim, foi o carro que eu sonhei. Uau, uau. É um topazio, né? Se alguém pesquisar aí no Google, vai encontrar topazio. Né? Lixo velho hoje em dia, né? Mas na época era um top. Um carrão. Tanto, tanto é que eu não lembro o valor do carro, mas daqui a pouquinho eu vou falar o que aconteceu com esse carro para vocês terem uma ideia de, de qual seria o valor dele hoje. Uhum. Aí o cara subiu, eu peguei os documentos para olhar os documentos. O carro era dourado, mas no documento estava escrito que era cinza. Falei assim, ixi, esse cara é roubado. Aí conversei com ele, desci lá, fui verificar o número do chassi, o número do chassi do carro não batia com o número que estava no documento. Duas coisas totalmente diferentes do carro, cor e número de chassi não batia. Aí eu, eu tinha um conhecido meu que era despachante, o Ilcinho, é um cara super gozador, né? Eu falei, vou ligar para o Ilcinho e falar, ah, meu, o que está acontecendo? E ele vai tirar onda comigo, né? Que eu tô comprando carro roubado, né? Otário que eu sou, né? Aí eu liguei, o Wilson, eu tô comprando um carro aqui. Meu, mas a cor não bate com o documento, o número do chassi não bate com o documento. Ele perguntou para mim, que carro é? Eu falei assim, Topazio. Ele falou assim, ah, Topazio, Topazio. Aí, em geral, tu pega as picapes, compra picape zero e transforma num carro, versão três carros em um. Pode ser um cupê. Pode ser um cupê conversível, pode ser uma caminhonete ou até mesmo uma caminhonete conversível. Você muda ele o carro, sabe? Tipo um Transformers daquela época. E deu muito erro nesses carros. Deu muito, saiu muito documento errado nesses carros. Então o que você faz? Vai com o vendedor no Detran, não paga ele agora, paga ele lá, faz a vistoria, pega, pede-se para eles consertarem o documento e você paga ele lá, assim, você fica tranquilo. E não ficou tirando barato de mim, né? Que já foi um milagre ele não ter tirado onda de mim falando que era só comprar um carro roubado. O camarada, o vendedor, quando eu dei essa sugestão para ele, e, meu, foi como se ele tivesse saído de um freezer. O cara mudou completamente. Eu, mas foi, né? Porque como é que ele ia falar para mim que não ia, né? Uhum. Aí ele foi comigo no Detran, mas no Detran eu comecei a perceber que ele ficava afastado de mim. Meio longe. E é face dele, assim, sabe? Eu, 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 eu consigo fazer um pouquinho de leitura facial, sabe? Eu tenho esse dom. Eu pensava comigo, esse cara vai sair numa corrida daqui a pouco e vai deixar eu ser preso. E eu de olho dele, se ele correr, eu vou ter que dar uma rasteira nele, né? Pra correr atrás e dar uma rasteira. Vai ficar preso nós dois, mas eu não vou ficar sozinho. Ah. Chegou o fiscal do Detran, eu expliquei a situação, ele pegou o documento, tava tudo lá, carimbou e pediu para me dar a entrada que já ia sair no meu nome e sair já da forma correta. O vendedor, pastora, olhou para mim e falou... Ah, eu brinquei com, a, com, com o vendedor, né? Falei assim, ó, oh, tá aqui o dinheiro. Abri a mochila, peguei uns pacotes de dinheiro e perguntei para ele, você quer carona ou vai de táxi? Ele falou assim para mim, vendi o um carro barato para você, né? Eu falei assim, é, vendeu, né? Você achou que era roubado e tava procurando um trouxa. <risos> eu falei assim, eu vou de táxi, pegou o dinheiro e foi embora de táxi. Pastor, esse carro, que hoje não vale nada, é sucata, mas naquela época, depois de... E era um carro que chamava atenção por onde passava. É, é, então, um artista famoso da Globo, que já morreu, uma vez ele pagou o maior pau no carro, sabe? Estava passando na Paulista, ele parou lá e ficou olhando para o meu carro, assim, né? pensando, onde eu acho um desse para comprar, né? É, esse carro, depois de algum tempo, eu comprei um posto de gasolina... E eu dei ele em pagamento de 50% de um posto de gasolina no interior de São Paulo, em Sorocaba. Depois de mais algum tempo, eu recomprei o carro e eu estava em Guaratinguetá e tinha um cara lá vendendo uma casa num, num bairro chamado Clube dos 500, lá em Guaratinguetá. 
e eu dei esse carro a troco de uma casa. Não. Você saber quanto valia o carro na época, né? Hoje é lixo, mas... Então, alguma coisa aí em torno de uns 800 mil reais seria o valor Não. desse carro hoje. E eu Você... comprei a preço de fusquinha. E a Célia tinha saiado com o carro. E o carro... Assim... Eu creio que o Senhor, ele se move, ele fala conosco de diversas formas, né? Eu lembro que a Célia também comentou que ela, a casa que vocês moram hoje, Deus deu, mostrou em sonho para ela, né? Pastora, se eu for contar tudo que Deus deu para mim, de forma milagrosa, não, era pela, não é pela minha capacidade, nem pela minha inteligência, não é por sorte. As coisas que Deus dá para mim, que são todas elas, eu conto com detalhe. E quem escuta vai falar assim, isso daí não é sorte, isso daí não é sabedoria humana, isso daí é mão de Deus. Amém. A casa que a gente mora, se, se você quer que eu conte, a casa que a gente mora, eu morava numa chácara, muito bonita a chácara que eu comprei, reformei, construí e tal, muito bonita. E um dia apareceu uma proposta de uma pessoa para comprar a chácara e fez lá uma proposta. Aí eu falei para ela assim, olha, segura a tua proposta 30 dias, eu vou procurar uma casa na cidade que me agrade. Se eu achar essa casa, pelo valor que você está oferecendo para mim, eu te vendo. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu fiquei, eu sou corretor de imóveis, eu comecei a procurar casas e também falei com todos os corretores que eu conheço a respeito de casa que eu estava procurando em busca de uma casa para comprar. É, um tempo antes, voltar no tempo, uns seis meses antes, eu, eu, tenho, eu tinha lá na imobiliária uma cliente rica, muito rica, aqui da cidade. E ela deixou uma, uma casa para vender. Ela tinha trocado uma fazenda nessa casa e ela deixou a casa para vender. E ela queria X na casa. Aí eu encontrei um comprador para essa casa que ofereceu 60% do valor que ela queria. E eu passei a proposta para ela. Ela ficou muito mal comigo. Ela me xingou das mais terríveis frases. Falou que nunca mais ia fazer negócio comigo porque eu era um corretor desonesto de fazer uma proposta daquela. E tudo bem. Deixou para lá. Tirou a chave, levou embora. Tudo bem. Agora a volta do tempo. Eu vendi a chácara. Estou procurando casa. Não acho. Conversei com todos os corretores dizendo que eu estava procurando uma casa para comprar. Um corretor para mim fala para mim assim, a gente tem uma casa à venda. É o, é o jeito que você está procurando. Só que essa casa, ela sofreu um vandalismo de ladrões e roubaram janela, roubaram porta, roubaram é, torneiras de, de, de lavabo e aí ficou fazendo água lá três, quatro meses, ninguém viu. Uau. Aí apodreceu a sualha, Uau. apodreceu o armário, nasceu até cogumelo dentro da casa. E essa pessoa teve uma proposta da casa de vender por 600 mil e não vendeu e hoje ela se arrepende. E está lá, com B.O., porque se reforma a casa, ela tem condição de reformar a casa, mas se reforma, ladrão volta, rouba de novo. Se não reforma, é, não vende, porque gera uma má impressão. Eu peguei e falei para ele assim, falei assim, ah, leva a Célia lá para ver essa casa, eu estou cansado de ver essa casa, leva lá para ela ver essa casa. Se ela gostar, depois eu vou ver. Aí eles levaram a Célia lá para ver. Agora vamos voltar no tempo aqui, uns 15 dias. A Célia tinha passado lá no Jardim América em de frente de uma casa e viu uma placa vende-se na casa. E ela, em orando, em espírito, ela pediu para Deus a casa. Ela falou, Olha Senhor, essa. bem que você poderia, o Senhor poderia me dar essa casa. Orou em espírito e foi embora. Depois ela sonhou com uma sala. Ela tem um sonho que ela estava numa sala assim, bonita, assim, diferente. Tudo bem. Agora volta. voltamos aqui. O corretor pegou ela e levou ela para ver a casa. Minha casa da frente para duas ruas. O corretor foi, entrou com ela pela rua de trás e veio. Quando chegou na sala com a Célia, era a sala do que, ela, que ela, tinha ela tinha sonhado. Aí o corretor falou para ela assim, ah, a gente entrou pelo fundo da casa, venha conhecer a frente. Aí quando ela saiu na rua, era a casa que ela tinha ela pedido para Deus. Uau. Bom, aí a mulher me odiava. Como é que eu ia comprar a casa? A mulher poderia fazer negócio com qualquer um, menos comigo, porque ela se sentiu ofendida, ofendida. com a proposta que o meu cliente fez para ela. Né? Aí Deus me deu uma estratégia, porque casal pode comprar, né? qualquer um, ou, ou a mulher, ou o marido pode comprar, vender que não pode fazer isso sozinho, mas comprar sozinho pode. Né? Aí eu falei para o corretor, falei, ah, leva a Célia lá, ela negocia com a, com a dona lá, ela não, não vai com a minha casa, não vai querer me vender não. Vai com ela lá e ela negocia lá com ela. Aí eu combinei com a Célia, 
Como eu mexo muito com o negócio, eu tenho umas coisas assim comigo. Se você fala sim para um negócio e depois você volta para trás, fica aquele negócio ruim, né? É mulherzinha, mijou para trás, as coisas, palavrões, palavras do mundo, né? Não tem palavra, não honra o que fala. Então, eu sempre penso comigo assim, eu prefiro falar não e depois eu penso melhor e mudo não para sim. Do que falar sim e depois pensar e, e mudar e voltar atrás para o não. Então, é mais bonito você transformar o não para o sim do que o sim para o não. Uhum. É lógico que depende da, de cada circunstância, né? mas no mundo dos negócios estão falando. Aí eu combinei com ela, falei assim, ó, você vai lá e oferece 280 mil reais nessa casa, que era a quarta parte do que valia. E, e não, mas não entra no mérito se vale ou não vale. Fala assim, olha, a é casa me interessa e é o que eu tenho. Quer vender pelo que eu tenho? Eu tenho isso. Não entra no mérito vale ou não vale. Bom, aí ela foi com o corretor lá negociar. Depois de duas, umas duas horas lá, o corretor me liga e fala uns palavrões... Gera, sua mulher é pior do que você. Está parado em 290 e ela não arreda. Quer pagar 280 e não arreda. Já falou para ela pagar só a nossa comissão. Eu faço comissão pela metade. O que, que você acha? Eu falei assim, ah, eu não quero brigar com a minha mulher. Se ela não quer pagar mais, traga de volta. A comissão, se você quiser fazer pela metade, faz. É problema dela. Ela que está vendendo, ela que paga. Eu não vou te pagar. Eu sei que você merece. Acho até que você nem deveria abrir mão. Deveria cobrar os 100%. Que é justo. Mas aí você que decide. Mas não quer? Traga, vem embora. Pastora, de um milhão que a mulher queria pela casa. Ficou ofendida porque eu fiz uma proposta de 600. Ela baixou para 400 para achar um comprador rápido. Vendeu para nós por 280, sem ah. saber que era para mim. Agora, isso é sorte? É sabedoria? Ou é Deus? Senhor, né? Cuidando da gente. Porque os detalhes não dá a ser sorte. Sim. O sonho, né? A, sonho. A casa que ela tinha orado. Isso é muito importante, sabe? Porque, às vezes, algumas pessoas, elas têm um relacionamento com Deus que está relacionado com coisas é, que, a, que as pessoas separam entre o natural e o, o físico e o espiritual. Quando, na verdade, Deus ele quer ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida. E quando a gente tem uma vida, uma caminhada com o Senhor, eu creio de verdade que há um prazer no coração do Pai em nos presentear. Né? Você Sim. disse aqui, uh, em um momento da nossa conversa, que há um sonho no seu coração. Né? Não, há, não é uma direção, mas há um sonho no seu coração. E eu creio, a palavra do Senhor diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. E e eu entendo que muitas vezes algumas coisas que vêm no nosso coração, nós vamos trazer diante do Senhor e vamos ver o Senhor fazer isso com zelo sobre a nossa vida, porque nós temos um relacionamento com Ele, né? E no meio de tudo isso, com tanta história com Deus, depois que vocês vieram caminhar aqui com a gente, vocês começaram a fazer carisma. Como é que me fala um pouco do carisma aí? Sim, é, esse amor por Deus, Muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre, me constrange, sabe? Porque eu não mereço e sei que não mereço. E eu vejo esse amor tão grande por ele, por mim, pela minha família, sabe? Isso me constrange muito. Eu falo, Senhor, eu não mereço. O Senhor é tão bom e eu não mereço. Não faço nada para Ti. Poderia fazer muito mais, não faço. Poderia melhorar. É nas minhas coisas, no meu dia a dia, no meu jeito de ser, no meu jeito de agir. E eu, às vezes, não me esforço e isso me constrange, porque o amor de Deus nos constrange, sabe? E, e pensando nisso, quando a gente chegou, antes da gente vir para cá, a gente já pensava, vamos para algum ministério, vou fazer alguma escola de missões fazer algum seminário, é. aprofundar mais né, nas coisas de Deus, né? E aí, quando a gente chegou aqui, anunciaram que ia ter esse seminário, né? Carisma. Eu olhei para a Célia, a Célia olhou para mim e falei, pronto, é isso? Vamos mergulhar. Uhum. Porque não, não dá para você ficar do raso com Deus, sabe? Uhum. Eu preciso entrar nas águas mais profundas. Sim. Estudando, procurando, se envolvendo, participando. Às vezes as pessoas falam assim, o que você quer fazer? Eu falo, ah, que der na altura que me chamaram, uhum. vou fazer. Sabe? Eu acho que isso é o entrar no mais profundo com Deus. Uhum. De estudar, de procurar saber mais, de entender. Porque Deus tem sido tão bom, tão bom, 
com a minha família. E não tenho palavras para expressar isso. Também. E como é que tem sido essa experiência do carisma para vocês? Ah, é muito bom, né? Como, é, como fala, né? É uma... É um aprendizado, mas não é um aprendizado teológico. teológico. É para a é, vida, né? É para a vida. E a gente vê o mover do Espírito Santo nisso, né? Cada aula é uma experiência única, diferente. A gente sente a presença de Deus. Não é só um conhecimento teórico. É uma coisa muito mais profunda que isso. A gente conhecimento ama. que transforma, né? Conhecimento que transforma. Claro. Glória a Deus. E hoje, Angel? É, o que, que você, dentro de tudo que você tem vivenciado com o Senhor, o que, que você diria para alguém que de repente está é, longe dos caminhos do Senhor porque teve uma experiência ruim, se perdeu no processo? O que, que você tem para dizer hoje? Bom, se você está nesse processo, né, se você conheceu Deus e, e por alguma razão, por alguma cilada, você se afastou e se esfriou, eu quero te falar uma coisa. Deus te ama tanto, tanto. Ele te ama muito antes da formação do mundo. Antes dele criar o mundo, ele já te amava. Antes que você fosse criado no ventre da tua mãe, ele já te amou. E o amor de Deus é, é imensurável. É um amor que não dá para se explicar com palavras. Eu te aconselho, volte. Não fique esperando um momento certo, uma oportunidade. Volte agora, volte hoje. Volte do jeito que você está, acabado. Que nem o um filho pródigo que estava lá. Volte. E, e as, Deus vai te dando saídas e estratégia. E você vai se limpando e se ajeitando. E para você que está firme, cuidado. Né? A palavra de Deus fala assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não se afaste do braseiro, não pense que a igreja é qualquer lugar, que pode ser na sua casa. Não pense, porque nesse braseiro um aquece o outro ao mover. E quando a gente começa a querer caminhar sozinho, a gente acha que isso não tem tanto problema, que aquilo, quando a gente vê, a gente está fazendo coisa que, que vai dar muito trabalho depois para sair e para voltar. Exatamente. Esse é o meu recado. Amém. Glória a Deus. Que benção, né, gente? Pois é. Saber, uh, ser inteligente, eu, eu gosto muito dessa comparação. Existe uma diferença grande entre você ser inteligente e você ser sábio. O inteligente, ele pensa, ele cai num buraco e ele sabe como sair dali. O sábio, ele sabe como não cair no buraco. E eu acredito que ouvir histórias de pessoas que já tiveram a experiência de sair da presença de Deus pode nos blindar para que isso não aconteça conosco. Então, não sei quantos anos você tem, eu não sei se você está nos assistindo hoje e conhece alguém que já teve essa experiência. Então, vamos fazer algo? Vamos, pro, é, vamos divulgar, né? propagar essa mensagem. Mande esse vídeo para alguém que você conhece que precisa ouvir essa palavra. Não esquece de interagir aí com esse vídeo, porque isso mostra para as plataformas o quanto é, esse vídeo é relevante. Ela acaba mostrando para mais pessoas. E vamos dizer para cada um dos filhos de Deus que o Senhor está nos chamando para águas mais profundas, independente da idade, independente do momento que você esteja. Agil, muito obrigada. Que o Senhor continue te abençoando, te atraindo para níveis mais profundos nele. Deus abençoe você, a Célia, que são bênçãos demais. Obrigada por ter vindo. Obrigado, obrigado você por esse convite. Amém. E quanto a você, até o nosso próximo podcast de Novos Começos. Que Deus te abençoe. Até mais.